E o Sistema de Meteorologia da Prefeitura, o Alerta Rio, amplia a parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O trabalho conjunto dos dois órgãos quer agilizar o controle das condições do tempo, o acesso da população aos dados e prevenir a ocorrência de tragédias, como o que aconteceu em Petrópolis, na região serrana. Ao ampliar a parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, os dados do Alerta Rio vão passar a integrar o mapa de estações do Instituto Nacional de Meteorologia. A iniciativa, que está em vigor desde o início do ano, vai facilitar a consulta de informações sobre as condições do tempo em todo o país. Antes, a gente só tinha esses dados disponíveis no site do Alerta Rio para consulta, para download. Agora a gente tem mais uma plataforma, né, uma plataforma de alcance nacional, né, difundida nacionalmente. Então, é agora mais um local onde qualquer pessoa, qualquer cidadão vai conseguir acessar esse tipo de, de informação. A troca de informações não é de hoje. O sistema que atua 24 horas monitora as condições do tempo e faz a previsão para até quatro dias. Isso é mais uma medida né, que auxilia o, a população, o cidadão, né, nas suas ações. Né? Se sai ou não de casa, se é melhor ficar um pouco, esperar chuva, né? se tem algum local, alguma via, com algum bolsão, com algum alagamento, isso auxilia, é, o, fora auxilia nessa gestão da, da, da pessoa, do seu dia a dia. Se pegarmos como gancho a forte chuva que provocou a tragédia de Petrópolis, fica claro a necessidade de investimentos em prevenção. A cidade de Petrópolis registrou o total de chuva esperado para todo o mês. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem uma comissão especial que trata dos impactos causados pelas fortes chuvas. Um desafio é estabelecer um trabalho preventivo. Não existe desastre natural. O desastre, esse tipo de tragédia que a gente está vendo agora, é decorrente de um fenômeno climático extremo que se abate sobre um território que está vulnerável. E esse território está vulnerável por ausência de políticas públicas ou por políticas públicas equivocadas feitas durante anos. E por isso, enquanto sociedade, precisamos cobrar que o dinheiro público recolhido dos impostos precisa ser destinado a prevenir. Todos os parlamentares aqui da Câmara se sensibilizaram muito com o acontecido e a gente sabe que é uma reflexão, inclusive, nos nossos debates aqui no nosso parlamento, referente à nossa cidade, de prevenção, de investimentos. A nossa discussão até, inclusive, agora do plano diretor, que vai nortear para os 10 anos da cidade, para que a gente possa ter mais moradia digna para as pessoas, a gente possa ter a GeoRio, a parte de infraestrutura da prefeitura atuando é, na nossa cidade para que não ocorra é, como ocorreu em Petrópolis, esse problema é muito grande. 